హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అందమైన బాములు ఏంటి అందమైన బాములు అని అనుకుంటున్నారా నెల్లూరులో మిస్ అండ్ మిస్సెస్ కాంపిటీషన్లో విన్ అయిన వాళ్ళందరూ అందమైన బాములు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు అందుకనే ఈ ప్రోగ్రామ్ని అందమైన బాములు అని స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అఫ్కోర్స్ మీరు నెల్లూరి నెరజాండ్లని కూడా అనుకోవచ్చు ఎనీవే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం హలో అండి హాయ్ హాయ్ మిస్ అండ్ మిస్సెస్ నెల్లూరు ఈ కాంపిటీషన్లో విన్నర్స్ మీ నలుగురు ఆ ఐదు ఆవిడ మిమ్మల్ని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దిన రవళి చౌదరి గారు రైట్ సూపర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రవళి చౌదరి గారికి కంగ్రాచులేషన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ షేక్ లతీఫా విన్నర్ ఆఫ్ మిస్ నెల్లూరు మాట్లాడండి ఫస్ట్ అయితే ఆడిషన్స్ జరిగాయి సార్ అండ్ దాని తర్వాత మాకు త్రీ డేస్ గ్రూమింగ్ సెషన్ అనేది ఉండింది లైక్ క్యాట్ వాక్ ఎలా చేయాలి పర్ఫెక్ట్ క్యాట్ వాక్ అండ్ మనల్ని మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలనేది చెప్పడం జరిగింది అండ్ లాస్ట్ మిస్సిమ్మపూర్ ఈవెంట్లో వచ్చేసి త్రీ రౌండ్స్ అనేవి జరిగాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్రెడిషనల్ రౌండ్ సెకండ్ వచ్చేసి శారీ రౌండ్ థర్డ్ వచ్చేసి మోడర్న్ డ్రెస్ ట్రెడిషనల్ రౌండ్ శారీ రౌండ్ మోడర్న్ డ్రెస్ ట్రెడిషనల్ శారీకి ఏంటి తేడా లైక్ టాలెంట్ రౌండ్ సెకండ్ వచ్చేసి టాలెంట్ రౌండ్ సార్ అంటే శారీలో రావాలి ఓకే సో ఇలా జరిగాయి ఓకే రైట్ ఏంటి కాంపిటీషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అక్కడ జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఇది మేమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు లైక్ నెల్లూరులో ఇంత పెద్ద ఈవెంట్స్ జరుగుతాయని మనమైతే విని ఉంటాము లైక్ హైదరాబాద్లో వైజాగ్లో అలా జరుగుతాయని బట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది మేము కూడా అందరం యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది జరిగింది రైట్ ఆఫ్టర్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంది అందరూ మిమ్మల్ని ఒక హీరోయిన్ లాగా చూస్తారు కదా ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండి అంటే మీరు తోపు సెలబ్రిటీస్ కదా ఇప్పుడు కదా ఇప్పుడు అందరూ డిఫరెంట్గానే చూస్తారు ఇప్పుడు మన ఆఫీస్కి వచ్చినా కూడా మిమ్మల్ని మా స్టాఫ్ కూడా చాలామంది హే కదా చూసారు కదా చూసారు కదా అందరూ వచ్చి ఎవరు అంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రెస్పెక్ట్ చేయడం అంటే కొంచెం మంచిగా పలకరించడం అందరూ అది అయితే అంటే గౌరవం ఇవ్వడం మాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్ దాకా ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క మీ ఫ్యామిలీస్లో మీ బంధువులు రిలేటివ్స్ ఇంకా నైబర్స్ ఇలా ఎలా ఉండింది వాళ్ళ రిసీవింగ్ ఎలా ఉండింది మీకు ఫోన్స్ అసలు వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ అంటే వాళ్ళ వరకు అసలు తెలియదు నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నానని నాకు సపోర్ట్ అంతా మా ఫ్యామిలీ ఇచ్చారు అండ్ తెలిసిన తర్వాత ఓ నువ్వు బాగా సంతోషపడ్డారు సార్ ఓకే ఇప్పుడు అంటే మనం సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఓన్ చేసేసుకుంటారు మా లతీఫా మా తనీష మా తనుష మా తనుష మా వర్షిత మా వర్షిత అని ఓన్ చేసేసుకుంటారు అవును సార్ అంటే చాలా కాల్స్ రావడం జరిగింది అంటే మాకు చాలా దూరపు బంధువులు అయినా సరే వాళ్ళకి తెలిసి నేను మిస్ నెల్లూరు ఆయన అయ్యా నన్ను తెలిసి చాలా కాల్స్ అనేది చేయడం జరిగింది యాక్చువల్ చాలా బాగుంది కొత్తగా అంటే ఇంతకు ముందు నేను నార్మల్ గా తిరిగేదాన్ని నెల్లూరులో ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొంచెం గుర్తుపట్టేలా చూస్తున్నారు చాలా మంది వచ్చి అడుగుతున్నారు కూడా మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టు మీరు ఏ కాలేజ్ అని అడుగుతున్నారు చాలా కొత్తగా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు బంధువుల నుంచి అందరు బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు నాకు షో ముందు నుంచే కాల్స్ వస్తున్నాయి ధైర్యంగా ఉండు మేమున్నాం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళు జడ్జెస్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఓకే రైట్ మీరు తనుష మీరు మాట్లాడు నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది యాక్చువల్గా నేను వచ్చింది మా ఫ్యామిలీకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు 
రిలేటివ్స్ కి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కటే తెలుసు చాలా మంది సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు షాక్ అయ్యారు ఈ రోజుల్లో ఒక్కరికి తెలిస్తే చాలు కదా మొత్తం చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు షాక్ కూడా అయ్యారు నువ్వు విన్నాయా అని చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అని చాలా మంది చెప్పారు ఎక్కడికెళ్ళినా కొంతమంది అడుగుతున్నారు మీరు ఇలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా చేశారు కదా అని అవునా అని చెప్పాను లేదు అది నేను కాదు ఇంకా బంధువుల నుంచి కాల్స్ చాలా మంది చేశారు అబ్రాడ్ నుంచి కూడా కాల్స్ వచ్చాయి మా రిలేటివ్స్ ఇంకా అదే చెప్తేనే మీరు కాం కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని తెలియ ఒకరికి గెలిస్తే చాలు అబ్రాడ్ దాకా వెళ్ళిపోయింది సార్ అది రైట్ మీరు రవళి గారు ఏ ఇందాక నేను అడిగాను వీళ్ళని తీర్చిదిద్దడంలో మీరు ఎదుర్కొన్న టాస్క్స్ డిఫికల్టీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా డిఫికల్టీస్ అంతా ఏం లేదు మంచిగా సపోర్ట్ అయితే ఇచ్చారు రైట్ ఏం చెప్పండి మీరు రవళి గారి గురించి చెప్పండి మీ డిజైనర్ మిమ్మల్ని ఎలా మోటివేట్ చేశారు మిమ్మల్ని ఎలా డిజైన్ చేశారు ఎలా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందంగా కనిపించామంటేనే ఆ డ్రెస్సెస్ అన్ని మేడంకే లైక్ అంత క్రెడిట్ అంతా మేడంకే ఓకే అంటే మమ్మల్ని అంటే పిలిచి మీకు ఎలా సెట్ అవుతుంది డ్రెస్ అనేది చూసి అంటే కొంతమంది ఫ్యామిలీ అంటే ఇక్కడ కొంచెం కనిపించకూడదు లైక్ అలా రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి మేడం అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని డ్రెస్సెస్ అవన్నీ డిజైన్ చేయడం జరిగింది మమ్మల్ని చాలా సపోర్ట్ చేశారు మేడం అసలు నిజంగా అది చాలా టఫ్ టాస్క్ కదా మేడం ఇప్పుడు మోడలింగ్ లో మనం రాణించాలి అంటే కొంచెం ధైర్యం చేయాలి కానీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు తెగించి చెప్పలేరు ఎస్ చెప్పలేరు మీరు దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీతో నేను మాట్లాడడం జరిగింది ఫస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాతనే వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ కోడ్ చెప్పేదాన్ని మీకు ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఈ కాంపిటీషన్ అన్న తర్వాత మీరు ఇంత ముందు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళాలి అంటే మినిమం ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి అనని ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఫస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాతే వాళ్ళకి డ్రెస్సింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్గా క్లాస్ రైట్ అందరినీ అలా మీట్ చేసి మాట్లాడిన తర్వాతే వాళ్ళకి డిజైనింగ్ చేశాను రైట్ మీరు వీళ్ళని తీర్చిదిద్దే టైంలో అంటే వీళ్ళకి ఇలా మేక్ ఓవర్ చేసే టైంలో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫనీ ఫనీ అంటే వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ చాలా ఫ్యామిలీ కన్నా వీళ్ళతో ఎక్కువ నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అంటే వీళ్ళు కాల్స్ చేయడం కానీ వీళ్ళు స్టోర్కి రావడం ఈవినింగ్ వరకు నైట్ వరకు చాలా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాను మీరు డిజైనర్ బొటిక్ బొటిక్ అండ్ మేక్ ఓవర్ రెండు నేను మేక్ ఓవర్ అక్కడ కస్టమర్స్ కన్నా వీళ్ళ వన్ మంత్ వీళ్ళు ఎక్కువ ఫ్యామిలీ లాగా అటాచ్మెంట్ అయ్యి బాగా మీ బిజినెస్ అంత బాగా దెబ్బ తినింది ఈ వన్ మంత్ ఓకే ఓన్లీ ముగ్గురు నలుగురిని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళలో వాళ్ళ ఇష్టం చూస్ చేసుకోవడం నెల్లూరు అఖిల గారు మీరు చెప్పండి మీ గురించి హాయ్ సార్ థ్యాంక్ యూ యాక్ టీమ్ కి కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు సో నా పేరు మిస్సెస్ అఖిలా రెడ్డి అనుమాల సో యాక్చువల్లీ బై ప్రొఫెషన్ అయితే నేను ఎక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇన్ఫోసిస్లో వర్క్ చేస్తూ లాస్ట్ ఇయర్ రిజైన్ చేశాను బేబీ డెలివరీ అండ్ ఫీడింగ్ హ్యాండ్లింగ్ వల్ల రీసెంట్గా మన్మంత్ర మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాము సో శ్రీమతి నెల్లూర్ ప్రోగ్రాంలో నేను బెస్ట్ స్కిన్ ఆఫ్ నెల్లూర్ అండ్ శ్రీమతి నెల్లూరు సెకండ్ రన్నర్అప్గా టైటిల్ రావడం జరిగింది సూపర్ సో మా అప్పుడు అయితే నేను అసలు పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకోలేదు ఎందుకంటే గ్రూమింగ్ క్లాసెస్ అప్పుడు నేను అసలు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఉన్నాను వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్ అప్పుడు బట్ లక్కీగా గ్రూమింగ్ క్లాసెసే పోస్ట్ పోన్ అయ్యాయి సో నాకు అది అలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని రాసిపెట్టిందేమో నాకు బేసిక్గా యాక్టింగ్ అవంతా ఇష్టమే యాక్టింగ్ మోడలింగ్ బట్ మనం ఎక్కడ వెళ్తాము ఇంట్లో ఎక్కడ పంపిస్తారు అదేంటి ఇదేంటి మనం ఏంటి అన్నట్లు మన మెయిన్గా చాలామంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కదా సో చూడండి అఖి అఖిల రెడ్డి గారు ధైర్యంగా అబద్ధం చెప్తున్నారు మనమే రెండు మూడు ప్రోగ్రామ్స్ కవర్ చేసాం ఆవిడది శ్రీరామనవమికి ఉగాదికి చక్కగా డ్యాన్స్ చేశారు చక్కగా పాటలు పాడారు నో నో సార్ యాక్టింగ్ మోడలింగ్ అంటే 
బట్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు అవ్వాలన్నా మనకి కొంతమందికి పేరెంట్స్ కి భయం ఉంటుంది కదా అంత ఎంకరేజ్ చేయడానికి చదువుకో అది ఇది అని చెప్తారు స్టిల్ మొన్న అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం శ్రీమతి నెల్లూరు సరే మనకి ఛాన్స్ వచ్చింది పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు లైక్ బెస్ట్ స్కిన్ ఆఫ్ నెల్లూరు అండ్ సెకండ్ అనర్ అప్ రెండు నేను అటొకటి ఇటొకటి వేసుకొని క్రౌన్ పెట్టుకొని ఆ ఫీలింగ్ చాలా బాగుండి చాలా బాగుంది అప్పుడు అండ్ ఆ ప్రోగ్రాంలో విన్నర్స్ వచ్చేసి ఎన్ సౌజన్య అండ్ ఎం మాధవి మాధురి సే ఫస్ట్ రన్నర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సౌజన్య అండ్ మాధురి సో స్టిల్ మా ముగ్గురి ఫోటో ఇన్స్టాలో కూడా అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టా నెల్లూరు పేజీలో కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తుంటాను అండ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక క్లబ్లో కూడా నేను సెక్రటరీగా ఉంటూ మళ్ళీ ఇలా బ్యూటీ కాంటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ బిజినెస్ ఫోకస్ ఒక చిన్న బేబీకి మదర్ గా ఉన్నా మన ఫ్యామిలీ అయితే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయాలండి ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కి పాప్ ఐ మీన్ చిన్న పిల్లలు అప్పటి నుంచి ఆడపిల్లలకి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యేంత వరకు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉమెన్ కూడా సాధించేలాగా ఉన్నారు ఏదో ఒకటి ఛాన్స్ ఇస్తే మాత్రం ఆడవాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు ఎంతైనా సాధిస్తారు ఎంత దూరం ఆడవాళ్ళు సో అందరు ఫ్యామిలీ ఇస్తూ తప్పకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా అలాగే మగవాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళు కూడా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వచ్చేలాగా అన్నిట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వచ్చేలాగా మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే తప్పకుండా తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పండి మాట వరుసకైనా చెప్పండి చేసినా చేయకపోయి అంతా మీ చేతుల్లోనే ఉంది కదా రైట్ రవళి గారు వీళ్ళని తీర్చిదిద్దారు ఈ కాంపిటీషన్కి సంబంధించి ఒక ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ని బాగా ట్రైన్ చేసి మేక్ ఓవర్ చేసి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కమింగ్ సూన్ కమింగ్ సూన్ రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత మీకు రికగ్నేషన్ ఎట్లా ఉంది చాలా బాగుండింది ఓకే ముందుకన్నా ఇప్పుడు అందరూ రవళి అని తెలుసు ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు వస్త్రా వస్త్రా అని ఎక్కువ గుర్తిస్తున్నారు బాగా డిజైనర్ డిజైనర్ ఓకే మీరేంటి అన్ని కట్టే కొట్టే తెచ్చారు డిజైనర్ కదా అందుకని కట్ 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 కానీ మాట కొంచెం మాట్లాడండి ఆ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పి గుమ్మనైపోతున్నారు రైట్ ఇంకా సపోర్ట్ ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిస్ అండ్ మిస్సెస్ సత్యభామ అని ఇదే ఇది ఎప్పుడు ఇది ఎక్కడ రేపే ప్రెస్ మీట్ ఉంది రేపే ప్రెస్ మీట్ ఉంది బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయితే మనకే ముందు తెలిసింది సత్యభామ ప్రెస్ మీట్ ఉందంట మిస్ అండ్ మిస్సెస్ వాళ్ళకి కాంపిటీషన్ సూపర్ తర్వాత లిటిల్ చాంప్స్ అని మిస్టర్ నెల్లూరు అని అనుకుంటున్నారు నాకు తెలిసిన జెంట్స్ కి చెప్తాను కానీ మీరు ఎక్స్క్లూజివ్ లేడీస్ మేమే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా ఓకే 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 రైట్ ఇంకా మీరు ఫస్ట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పారా నాకు మీరు ఎవరెవరు ఎక్కడ చదివారు ఏంటి అనేది అది కూడా చెప్పండి వన్ టూ త్రీ చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ కి ఇవ్వండి లాగేసుకుంటాను మైక్ వన్ రైట్ ఓకే నా ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ నేను బీబీఏ ఇన్ టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాను అది సౌత్ ఇండియాలోనే ఇట్ సైడ్ ఉన్న ఫస్ట్ క్యాంపస్ పెట్టారు ఇక్కడ సో అది గొలగముడిలో ఉంది సార్ గొలగముడిలో దాని పేరు చెప్పకూడదు ఐఐటిటిఎం ఐఐటి ఐఐటి ఐఐటిటిఎం ఐఐటిటిఎం ఓకే రైట్ సెకండ్ నేను కరెంట్లీ బీసీఏ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను కృష్ణ చైతన్య కాలేజ్ నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా నెల్లూరులోనే ఉంది ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఈవిడ మాత్రం మోడలింగ్ లో బాగా రాణిస్తారండి ఇది మైక్ అసలు తిప్పుతూనే మాట్లాడుతున్నాను తిప్పుతూనే ఉన్నారు అందులో వచ్చేసి ఉంటాయి మీకు పాయింట్స్ స్టైల్ గా ఎలా మాట్లాడంటే ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఇలా ఇలా తిప్పి తిప్పి చెప్పుకుంటారు ఆయన ఇచ్చాడు ఇంతకన్నా స్ట
రీసెంట్లీ నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది నా స్టడీస్ అంతా నేను నెల్లూరులోనే చదివాను వన్ ఇయర్ అయింది నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది కరెంట్లీ నేను కోర్స్ చేస్తున్నాను ఆన్లైన్ కోర్స్ రేఖ ఇప్పుడు మీకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ కలిగించే క్వశ్చన్ మీరు ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనడానికి మీ వెయిట్ లుక్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నారు కాంపిటీషన్లో దానికి సంబంధించి ఏముండదా ఇంత వెయిట్ ఉండాలి ఇంత హైట్ ఉండాలి అని ఏముండదా హైట్ ఉండాలి హైట్ ఉండాలా పర్సనాలిటీ ఉండాలి పర్సన్ అంటే మనకు నచ్చి మన పర్సనాలిటీ మనకు నచ్చింది మనకు బాగానే ఉంటుంది కదా కానీ వాళ్ళ మెషర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నెల్లూరుకి అయితే అంత అవసరం లేదు సార్ బట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళడానికి కంపల్సరీ వెయిట్ అనేది చూస్తారు వెయిట్ అనేది చూస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఓన్లీ అపీరెన్స్ చూస్తారు క్యాట్ వాక్ ఇవి నెల్లూరు వాళ్ళు ఎలాగో నెరజానలే కదా నెల్లూరు వాళ్ళు నెరజాన నేను అదే అందుకే అన్నాను కదా ఫస్ట్ అందమైన భామలనే అనొచ్చు నెల్లూరు నెరజాండ్లనే అనొచ్చు కదా రైట్ మీరు నెరజాండలా అందమైన భామలా నేనైతే నెల్లూరు నెరజాన ఏ కాన్ఫిడెన్స్ రైట్ 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 మీరు చెప్పండి వీళ్ళంటే మిస్ కదా మీరు మిస్సెస్ మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు అంటే ఏంటి సార్ నార్మల్ అంటే మనం అంత స్లిమ్ ఉండకపోవచ్చు మనం వెయిట్ ఉంటామేమో మనం మనకన్నా స్లిమ్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారేమో కదా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే నా అంత స్లిమ్ ఎవరు ఉంటారులే అనుకుని ఎంటర్ అయ్యారేమో ఆల్మోస్ట్ అందరూ లావ్ అయిపోయి ఉంటారు నేనే కాంపిటీషన్ గెలుస్తాను లేదు లేదు సార్ కానీ ఉన్నారు కదా మీకన్నా సన్నగా ఉన్నవాడు ఉన్నారు కదా సెకండ్ రన్నర్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ ఓకే ఇంచుమించు మేము ఒకే ఏజ్ తను ఇంకా సన్నగా ఉంటుంది సార్ ఫిట్నెస్ అనేది లైక్ అవును యాక్చువల్లీ లేడీస్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకా పెళ్ళయింది అంటే ఇంకా చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి బాడీలో ఒక మదర్ ఒక బేబీని డెలివర్ చేస్తే చాలా తన బాడీ మొత్తం రీఫార్మ్ సో ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్ కూడా బేబీ బర్త్ ఇచ్చాక కొన్ని రోజులు కనపడరు ఇంతకు ముందు కనపడేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు కనపడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ షూట్లే చూపించేస్తున్నారు సో అంటే ఇట్ ఈస్ ఐ మీన్ లేడీస్ అనేది ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం సార్ లైక్ కొన్ని కొన్ని ఫేజెస్ లో దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ నార్మల్ గా రావచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫీడింగ్ టైమ్ లో అంతా కూడా చాలా లావ్ అయిపోతారు చాలా క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి మూడ్ స్వింగ్స్ డిప్రెషన్ చాలా ఉంటాయి సో అట్లా స్టిల్ అఖిల గారు కొత్త పాయింట్ చెప్పారు డిప్రెషన్స్ ఉంటాయంటే లేడీస్ డిప్రెషన్స్ ఉంటాయా జెంట్స్ బేబీ పుట్టిన వెంటనే మీరు బేబీ పరంగా చెప్తున్నారా ఓకే రైట్ ఎందుకు ఉండవు సార్ ఇప్పుడు లేడీస్ అన్నిట్లోను చేస్తున్నారు కదా లైక్ ఏ ఏ ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్క ఫీల్ అన్నిట్లోను లేడీసే ఉన్నారండి జెంట్స్ ఎందులోను జెంట్స్ లేరు కదా వ్యూయర్స్ 10 మెంబర్స్ ఉంటే ఇప్పుడు త్రీ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళతో టెన్ మెంబర్స్ లో ఈవెన్ సిక్స్ మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉంటే ఫోర్ మెంబర్స్ లేడీస్ ఈక్వల్ గా కంపీట్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ లో గానీ స్టడీస్ లో గానీ లైక్ పాలిటిక్స్ లో దేనిలోనైనా నేను అదే చెప్తున్నాను ఈవెన్ ఫ్యాషన్ మెయిన్ అంటే ఆడవాళ్ళు అంటే అందం కదా ఇన్ని దాటుకొని కూడా వాళ్ళు అందంగా ఉంటున్నారు అంటే మీరు మీరు ఆపండి సార్ మీరు ఒక వన్ మంత్ బిర్యానీ తినకూడదు అంటే మీరు ఉంటారా సో ఈవెన్ అండ్ ఈవెన్ మిస్ నెల్లూరు లాంటివి మిస్ హైదరాబాద్ మిస్ ఇండియా మిస్ వరల్డ్ అవన్నీ జరుగుతుంటాయి కానీ శ్రీమతులకి కూడా బ్యూటీ కాంటెస్ట్ అనేది పెట్టడము సో అలా పెడితేనే కదా నేను మేము మాలాంటి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతున్నారు పెళ్ళైన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను మిస్ ఇండియాకి వెళ్తానంటే నన్ను రాణిస్తారా మీరు అస్సలు పెళ్ళైన వాళ్ళ లేరుగా రాణిస్తారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ శ్రీమతి నెల్లూరులో ఇప్పుడు పెట్టి ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్స్పోజ్ అయ్యేలాగా అండ్ మీరు అన్నట్లు చాలా మంది అవునా మీకు పెళ్ళైందా అని కాలేజ్ అనలేదు కానీ ఏం చేస్తున్నారు మీకు పెళ్ళైందా అని కూడా చాలా మంది సో అట్లాంటి ఛాన్సెస్ కూడా లేడీస్ కి ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేట్ అసలు శ్రీమతి నెల్లూరు లాంటి కాంపిటీషన్స్ సూపర్ ఈ కాంపిటీషన్ ఇదంతా కండక్ట్ చేసింది జెంట్స్ ఏ కదా జెంట్స్ చూడండి జెంట్స్ మీకు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చారు జెంట్స్ మరి అంతే కదా సార్ ఇప్పుడు అది వైస్ వర్సా కదా లేడీస్ లేకపోతే జెంట్స్ ఐ మీన్ అది సృష్టి అంతే కదా ఒకరి మీద ఒకరు డిపెండెంట్ ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అని ఏముంది రైట్ రైట్ సూపర్ కాంపిటీషన్ లో మీరు ఇదే ఆన్సర్ ఇచ్చారా నాకు వేరే క్వశ్చన్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా డిప్రెషన్ ని సేమ్ అదే క్వశ్చన్ మీరు స్ట్రెస్ ని నార్మల్ లైఫ్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనేది నా క్వశ్చన్ 
మిస్ నెల్లూరు దగ్గరకు వస్తే రాబోయే రోజుల్లో కాంపిటీషన్స్కి ఏమన్నా ప్లాన్ ఉందా ఎక్కడెక్కడ మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఏమైనా ఎంక్వైరీ చేశారా ఎక్కడ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఏంటని ఈ కాంపిటీషన్ అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ మిస్ ఏపీ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తాం మేము ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మిస్ ఇండియా మిస్ ఓకే మిస్ ఏపీ అయిన తర్వాత మిస్ ఇండియా ఓకే రైట్ తర్వాత తర్వాత మిస్ వరల్డ్ తర్వాత అదృష్టం ఉంటే డోర్స్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ కదా అదృష్టం మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటే అవును ఇప్పుడు ఆ కాంపిటీషన్లో ఒకసారి పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇంక మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్కి మనం మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం మిస్ ఇండియా కాంపిటీషన్లో ఈసారి విన్ అవ్వలేదు టూ ఇయర్స్ ఆగి తర్వాత మళ్ళీనా విన్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు విన్ అయితే గ్యాప్ ఇచ్చి పార్టిసిపేట్ ఓకే విన్ అయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు విన్నర్ అయిన వాళ్ళు అయితే లేదు సెకండ్ విన్నర్ అయిన వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకే రవళి గారు వీళ్ళందరినీ అందంగా తయారు చేశారు కాంపిటీషన్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇలా వచ్చేలాగా చేశారు రెడీ చేశారు అలాగే మా జెంట్స్కి కూడా ఏవో కొన్ని బ్యూటీ టిప్స్ చెప్పకూడదు అందంగా కనపడ్డాను బ్యూటీ అంటే మనం కొత్తగా అంటే మనం ఏదో చేస్తే బ్యూటీ అని అయితే నేను చెప్పను అందుకేనా మీరు మేకప్ వేసుకోలేదు యాక్చువల్గా నేనైతే ఏం చెప్తాను పర్సనల్గా అంటే నా ఫ్యామిలీ అని చెప్తాను ఓకే ఇంత బ్యూటీ అని అంటే సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ ఏదైనా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం డిస్టర్బ్ లేదు అంటేనే మనకి హెల్త్ అయినా వెల్త్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళ వల్లే సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ మీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీయే మీ మొహంలో గ్లో తెస్తుందని మీ అభిప్రాయమా చూడండి రవళి గారు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే మేకప్ ఇవన్నీ వేస్ట్ అబ్బా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హ్యాపీగా గడిపితే చాలు ఎవరన్నా ఈసారి రవళి గారి దగ్గరికి బొటిక్కి ఎవరన్నా పెడితే లేడీస్ మేకప్ వాటి గురించి మేడం ఏదైనా చెప్తే సింపుల్గా మేడంకి ఇదే సమాధానం చెప్పండి ఓకేనా మేడం చాలామంది కస్టమర్స్ వస్తారు అందులో ఇప్పుడు మీరు పాపులర్ అయిపోయారు కదా వస్త్ర వస్త్ర బ్యూటీ బియాండ్ వస్త్ర బ్యూటీ బియాండ్ రైట్ అందరూ వెతుక్కుంటూ వస్తారు వస్త్ర వస్త్రాకి అందరూ వెతుక్కుంటూ వస్తారు రవళి గారు ఏరని రైట్ ఇంకా మిస్సెస్ నెల్లూరు గారు మిస్ నెల్లూరు ఆ కాంపిటీషన్లో విన్ అయిన వేళ్ళ గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ మమ్మల్ని వాక్ చేయమని ప్రజెంట్ చేయమని శ్రీమతి నెల్లూరుగా పిలిచారు మమ్మల్ని సో మేము అప్పుడు వెళ్ళి కాంపిటీషన్ మేము నడిచి కింద వచ్చి ఆడియన్స్గా కూర్చున్నాము అసలు చూస్తుంటే ఒక రేంజ్ సార్ నెల్లూరు రేంజే మారిపోయింది వీళ్ళు ఏంటి ఇవి కాంపిటీషన్ నెల్లూరా లేకపోతే బాంబే మోడల్స్ ఏమన్నా వచ్చారా వీళ్ళందరూ అసలు తెలుగు అమ్మాయిలేనా అని డౌట్ వచ్చేసింది మేము అదే ఆ చీర బాగుంది అసలు అదేంటి ఆ స్టైల్ భలే ఉంది ఎవరు చేసింది స్పాన్సర్ చేశారా వాళ్ళకే ఇచ్చేసారా మళ్ళీ వెళ్ళి అడుగుదాము దాని ప్రైజ్ ఎంత మేము పక్కన కూర్చొని ఓ మాట్లాడుకుంటున్నాము చూడు ఈ అమ్మాయి భలే ఉంది అమ్మాయి భలే ఉంది అమ్మాయి స్టైల్ చూడు అసలు ఎంత స్టైల్ అలా మాట్లాడుకోరే వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ లో మనం ఉంటే అప్పుడు అనుకుంటారు లేదు జనరల్ సైకాలజీ సార్ అది అంటే మీరు కూడా మిస్ అయి ఉంటే జలస్ కూడా అందరూ ఏం ఫీల్ అవ్వరు సార్ కొంచెం అరే మనం కూడా అలా వచ్చి ఉండాల్సిందే మనకు ఐడియా రాలేదే అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు జలస్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు బట్ నేనైతే అసలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా లేట్ అయినా అసలు ఇంట్లో ఫోన్ చేస్తున్నారు నా ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది మా హస్బెండ్ వచ్చి రా లేదు లేదు ఆకు జడ్జ్మెంట్ చెప్తారు చూద్దాం ఎవరో ఎవరో అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టేసారు ఎఫెక్ట్ మీరు వాళ్ళకన్నా బాగా రెడీ అయ్యారు గెలిస్తే ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఏం చెప్తారు క్వశ్చన్స్ కి ఏం ఆన్సర్ చెప్తారని నేనైతే చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేశాను బట్ మెయిన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ హైలైట్ అయితే మాత్రం వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ ఏ డెఫినెట్ గా అది ఆ క్రెడిట్ మొత్తం రవళి గారికే ఇవ్వాలి రవళి గారు కాదు వాళ్ళ బ్రాండ్ వస్త్ర బొటిక్ ఇవ్వాలి వస్త్ర ఇవ్వాలి సో నిజంగా ఆ కాంపిటీషన్ అయితే నేను అసలు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను
లాస్ట్ వరకు వాళ్ళు ఎంత వరకు ఉంటే అంత వరకు నేను కూడా ఉండి చూసేసి అక్కడ నేను నన్ను ఐ మీన్ అక్కడ ఎవరు తెలియదు నాకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అయినా కానీ అక్కడ కూర్చొని ఒకళ్ళే ఉండి చూసి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినా అక్కడ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చినా కూడా వెళ్లకుండా వీళ్ళ డ్రెస్సులు చూస్తూ నిలబడిపోయారు అనమాట తర్వాత అసలు వాళ్ళని ఎట్లా వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏదైనా తీసుకుందామా మళ్ళీ మిస్ అయిపోతారేమో లేట్ అయిపోతుంది అని కూడా అనుకున్నారు అసలు తెలుగులో వాళ్ళు మాట్లాడేంత వరకు వీళ్ళకి తెలుగు వచ్చా అని కూడా నాకైతే కొంచెం డౌట్ ఉండింది ఈవెన్ చూస్తే ఆ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే తెలుగు ఏంటి అచ్చ తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు అందరూ సో అప్పుడు నెల్లూరు వాళ్ళే వీళ్ళు నెల్లూరుకి సీన్ ఉందిరా బాగా ఇప్పుడు నేను చాలా ప్లాండ్గా చాలా తెలివిగా మీ డిజైనర్ ఆవిడని బ్యూటీ టిప్ అడిగితే ఏదేదో చెప్పేసి అసలు బ్యూటీ వద్దు మేకప్ వద్దు ఇవని చెప్పేసి తప్పించుకున్నారు మేడం ఏదన్నా బ్యూటీ టిప్ చెప్పండి జెంట్స్కి ఆల్రెడీ లేడీస్ అందంగా తయారు చేశారు కదా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుంటారు మా జెంట్స్కి ఏమన్నా చెప్పండి టిప్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లేకుండా నేను వెళ్ళిపోతాను ఇవి కామన్ కదా ఉంటాయి కదా కామన్ మాక్సిమం అవన్నీ తగ్గించుకోవాలి ఆవిడ మీ అంటున్నారు కదా దాన్ని కావాలని నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఈ మధ్య సినిమా ఉంది కదా కోపం వస్తే తొందరగా ముసలోడ్ అయిపోతాడు అని వీడు తొందరగా అంటే మీరు మెన్ అంటున్నారు కాబట్టి టిప్ చెప్పండి టిప్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ ఓకే ఎంత వెయిట్ ఉంటే అంత ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఎట్లా మేడం ఇప్పుడు నేను సెవెంటీ సెవెంటీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి మేడం ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ అంటే మనం వెయిట్ మెజరింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం ఏదైనా తీసుకునే ప్రోటీన్ లైక్ పన్నీర్ కానీ చికెన్ కానీ లైక్ ఇంకా అంటే ఇప్పుడు నేను సెవెంటీ గ్రామ్స్ పన్నీర్ తింటే బాడీ హెల్దీ ఉంటుంది హెల్దీ ఉంటుంది ఓకే డైజెషన్ నార్మల్ ఉంటుంది ఇంకా స్లీప్ మెయిన్లీ స్లీప్ సిక్స్ అవర్స్ అనేది కంప్లీట్గా నైట్ నైట్ స్లీప్ స్లీప్ ఉండాలి ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు డే వన్ నుంచి డే స్టార్టింగ్ నుండి నైట్ వర్క్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది బాడీ ఓకే కాస్త రంగు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు తెల్లగా రావడానికి క్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా అది నిజమేనా మేడం క్రీమ్స్ అంటే అవన్నీ నేనైతే సజెస్ట్ చేయను అంటే నేను పార్లర్ ఉన్నా కూడా నేనైతే సజెస్ట్ చేయను న్యాచురల్ గానే ఉంటాయి మన సెలూన్ లో కూడా అన్ని న్యాచురల్ గానే ఉంటాయి ఎక్కువ బేస్డ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తోనే ఉంటుంది మన సెలూన్ లో క్రీమ్స్ కాకుండా క్రీమ్స్ ఎప్పుడు వాడతామంటే అది బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాడతాం ఈ స్క్రబ్ పీల్ ఇవన్నీ ఏమి యూస్ చేయలేదు న్యాచురల్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరంతా సెలబ్రిటీస్ అయిపోయారు కదా మీతో ఒక సెల్ఫీ తీసుకోవచ్చా మీరందరూ అలౌ చేస్తారా తప్పకుండా రౌళీ మేడం తో ఫ్యూచర్ ఏమో పెద్ద డిజైనర్ అయిపోవచ్చు మీరు ఎందుకంటే పద్నాలుగు మందిని ఒక కాంపిటీషన్కి రెడీ చేశారంటే చిన్న ఎఫర్ట్ కాదు అది తర్వాత ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో రౌళీ మేడం మాకు తెలుసు మేము చూపించుకోవడం ఒక సెల్ఫీ దిగుదామా రైట్ థ్యాంక్స్ మీరందరూ పిలవగానే యాక్ట్ స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మీ అనుభవాలు పంచుకున్నందుకు మీ మెమరీస్ షేర్ చేసుకున్నందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ అఖిల వర్షిత లతీఫా తనుష అండ్ రౌళి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అండి సో మచ్ చూసారు కదా వ్యూవర్స్ మిస్ అండ్ మిసెస్ నెల్లూరు వీళ్ళతో స్పెషల్ వీళ్ళని అందమైన భామలు నెల్లూరు నెరజాండ్లు మీరు ఎలా పిలిచినా పలుకుతారు ఓకే ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మరో ప్రత్యేక అతిథులతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్